आईपी एड्रेसिंग अच्छा अभी तक हमने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है आईपी पी फोर प्रोटोकॉल को हम कि हेडर फील्ड क्या होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं नेक्स्ट है आईपी पी एड्रेसिंग आई एड्रेस जैसे मैंने पहले बताया कि आईपी एड्रेस जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है इट्स नॉट अ फिजिकल एड्रेस एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस है एक नोमेरिक आइडेंटिफायर है जो कि एक आई नेटवर्क में असाइन किया जाता है ईच मशीन को डिवाइस को होस्ट को जो कि हमें बताता है स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क आईपी एड्रेस एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है नॉट अ हार्डवेयर एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास मैक एड्रेस होता है जो कि हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन कार्ड के ऊपर हार्ड कोडेड होता है एंड दैट इज यूज फॉर फाइंडिंग होस्ट ऑन लोकल नेटवर्क IP addressing scheme, IPv4 address हमने कहा कि हमारे पास IP जो है वो 32 bit information होती है IPv4 32 bit information होती है उनको हम फोर section में divide कर सकते हैं 8, 8, 8, 8 यानी कि हम फोर bytes या फोर octets में हम उसको divide कर सकते हैं यहाँ पे different मैथड सिखाए गए हैं कि हम IP को किस तरह लिखते हैं ये एक मैथड है डॉटेड डेसीमल फॉर्म में लिखने का आई पी को हम बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्सा डेसीमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप देखो कि आईपी की एट बिट्स हैं तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक ऑक्टेट ये है एक बिट्स एक की ऑक्टेट है एक की ऑक्टेट है और एक है सो so हमने फोर ऑक्टेट्स बना लिए फोर सेक्शंस बना लिए सो आईपी एड्रेस को हम थ्री डिफरेंट वेस में लिख सकते हैं डॉटेड डेसिमल बाइनरी एंड हेक्सा डेसिमल फॉर्म यहाँ पे आईपी एड्रेस को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है ये सारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है आई एड्रेस की और ये हमारे पास डिफरेंट डेसीमल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ आई एड्रेस नेटवर्क एड्रेसिंग अगर हम नेटवर्क एड्रेसिंग की बात करें नेटवर्क आईपी एड्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं एक नेटवर्क एड्रेस होता है एक नोड एड्रेस होता है नोड एड्रेस को हम होस्ट एड्रेस भी कहते हैं सो अगर मैं नेटवर्क एड्रेस एड्रेस की बात करूं दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड द नेटवर्क नंबर वो यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस हमें बताता है कि हम किस नेटवर्क पे हैं हमारा नेटवर्क कौन सा है सो एवरी मशीन ऑन द सेम नेटवर्क शेयर्स दैट नेटवर्क एड्रेस एज पार्ट ऑफ इट्स आई पी एड्रेस कि अगर एक नेटवर्क में तीन या तीन से चार ज्यादा मशीन थ्री और मोर देन थ्री मशीन डिवाइस होस्ट काम कर रहे हैं एक नेटवर्क के ऊपर तो वो सारे सेम नेटवर्क एड्रेस शेयर करेंगे और वो नेटवर्क एड्रेस आई पी एड्रेस का पार्ट होगा इसलिए अगर हम बात करें नोड एड्रेस की इसको हम होस्ट एड्रेस भी कहते हैं Uniquely identifies each machine on a network. अब उस नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस का हर मशीन का हर होस्ट का एक एड्रेस होगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि होता है नोड एड्रेस और नोड एड्रेस मस्ट बी यूनिक विद इन दैट नेटवर्क सेगमेंट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिवाइस का पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस है इसको हम रेफर करते हैं एज होस्ट एड्रेस तो so, हमने देखा कि आईपी एड्रेस के अंदर दो चीजें हैं नेटवर्क एड्रेस और नोड एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस नेटवर्क एड्रेस हमें बताता है कि हमारी डिवाइस किस नेटवर्क पर पड़ी हुई है और नोड एड्रेस हमें ये बताता है कि हमारी उस डिवाइस का एड्रेस क्या है सो so, एक नेटवर्क पे मोर देन वन डिवाइस हो सकते हैं सो so, वो सारे सेम नेटवर्क एड्रेस शेयर करेंगे बट हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होगा जो कि उसका नोड एड्रेस होगा दैट मस्ट बी यूनिक विद इन दैट नेटवर्क ओके okay, यहाँ पे हम बात करें नेटवर्क एंड नोड एड्रेसिंग के अगेन अब नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ थ्री आईपी नेटवर्क्स यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक राउटर है और राउटर के हर इंटरफेस पे एक नेटवर्क है कैसे पता चल रहा है हमें टू टू थ्री पॉइंट वन पॉइंट वन फर्स्ट थ्री ऑक्टेट सेम है दैट मीन्स ये सारी डिवाइसेज सेम नेटवर्क शेयर कर रहे हैं और ये एक डिफरेंट नेटवर्क है क्योंकि इन सब की फर्स्ट थ्री बाइट्स सेम है ये एक और नेटवर्क है सो वन नेटवर्क सो ये एक नेटवर्क है ये दूसरा नेटवर्क और इसके अगर आप देखें फर्स्ट थ्री बाइट्स डिफरेंट है बट ये दोनों सेम है सो एक थर्ड नेटवर्क है ये नेटवर्क फर्स्ट थ्री ऑक्टेट सेम है इस नेटवर्क में फर्स्ट थ्री ऑक्टेट सेम है 
इस नेटवर्क में फर्स्ट थ्री ऑक्टेट सेम है अगर हम लास्ट ऑक्टेट की बात करें लास्ट फाइट की बात करें तो वो डिफरेंट है सब में क्योंकि वो नोड एड्रेस है होस्ट एड्रेस है दैट मस्ट बी यूनिक ये एड्रेस क्योंकि इस डिवाइस का है ये एड्रेस इस डिवाइस का है इन दोनों डिवाइस का नोड एड्रेस सेम नहीं हो सकता नेटवर्क एड्रेस तो सेम हो सकते हैं बट नोड एड्रेस सेम नहीं हो सकता सो फॉर आई पी एड्रेस इज शोन अब फर्स्ट ट्वेंटी फोर बिट्स और थ्री बाइट्स आर नेटवर्क एड्रेसेस वन बाइट इज नोट एड्रेस सो या इस पूरे स्नेरियो में अगर हम देखें तो मेरे पास थ्री नेटवर्क हैं जो कि हमें पता चल रहे हैं फर्स्ट थ्री ऑक्टेट हमें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे नेटवर्क सेम है और लास्ट ऑक्टेट हमें बता रहे हैं कि हमारे होस्ट का हमारे नोट का क्या एड्रेस है ओके नेक्स्ट चलते हैं हम नेटवर्क एड्रेसिंग हमने कहा कि आईपी एड्रेस की 32 बिट होती हैं इन 32 बिट आईपी एड्रेसेस को हम डिवाइड करते हैं फाइव सब क्लासेस में क्लास ए बी सी डी और ई ईच ऑफ दीज क्लासेस हैज अ वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस वो रेंज कैसे बनती है हम उसकी उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो सब हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्लासेस को हमने डिफरेंट कैसे किया अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हमारे पास फर्स्ट बाइट जो है वो होती है नेटवर्क एड्रेस की और जो लास्ट थ्री बाइट्स हैं वो हमारे पास होती है होस्ट एड्रेस की इसी तरह क्लास बी में टू फर्स्ट टू बाइट्स फर्स्ट टू ऑक्टेट्स नेटवर्क एड्रेस के हैं लास्ट टू ऑक्टेट्स होस्ट एड्रेस के हैं क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी में हमारे पास फर्स्ट थ्री बाइट जो है वो नेटवर्क एड्रेस के आ जाते हैं लास्ट बाइट जो है वो होस्ट एड्रेस का क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज होती है क्लास ई e जो है वो रिजर्व ओके सो नाउ अगर हम बात करें नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क क्लासेस आर बेस्ड ऑन वेरिंग नेटवर्क साइज क्लास ए नेटवर्क की अगर हम बात करें जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लास ए नेटवर्क में फर्स्ट बाइट सिर्फ हम यूज करते हैं नेटवर्क एड्रेस के लिए और लास्ट थ्री बाइट यूज करते हैं नोट एड्रेस के लिए सो दैट मीन्स कि क्लास ए नेटवर्क में स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं क्योंकि फर्स्ट बाइट का मतलब है एट बिट्स दैट मीन्स टू पावर एट सो टू पावर एट नेटवर्क बना सकते हैं हम क्लास ए में और एवरी नेटवर्क जितने होस्ट कंटेन कर सकता है वो कितने हैं लास्ट थ्री बाइट्स क्योंकि होस्ट की होती हैं तो हम कहते हैं टू पावर ट्वेंटी फोर एट प्लस एट प्लस एट सो टू पावर ट्वेंटी फोर इतने होस्ट जो हैं वो ईच नेटवर्क कंटेन कर सकता है जब फिर क्लास ए में जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं वो होते हैं टू पावर एट क्योंकि हमारे पास जस्ट एक बाइट जो कि एट बिट की होती है वो नेटवर्क एड्रेस को असाइन की गई हमने क्लास ए में सो क्लास ए नेटवर्क के लिए हम कहते हैं फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क विच प्रोसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नोट क्लास सी नेटवर्क एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ क्लास ए नेटवर्क क्योंकि क्लास सी में हमने फर्स्ट थ्री बाइट जो है वो नेटवर्क एड्रेस के लिए एड्रेस के लिए रिजर्व होती है और लास्ट फर्स्ट लास्ट वन बाइट इज फॉर नोट सो हम कहते हैं कि रिजर्व फॉर द लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास सी में नेटवर्क लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं विद अ स्मॉल नंबर ऑफ नोट सो टू पावर ट्वेंटी फोर नेटवर्क एंड टू पावर एट होस्ट सो अगर हम क्लास बी की बात करें क्लास बी में हमने कहा था टू नम बाइट नेटवर्क की होती हैं टू बाइट हमारे पास होस्ट की होती हैं सो उसमें हमारे पास क्लास ए और क्लास सी ए एंड सी के दरमियान इन बिटवीन नेटवर्क होते हैं क्लास सी स्मॉल नेटवर्क के लिए है क्लास सी लार्ज नेटवर्क के लिए है क्लास बी जो है वो हमारे पास विकार से दैट्स फॉर स्मॉल और लार्ज लार्ज क्लास बी नेटवर्क जो है हम ए और सी के इन बिटवीन है राइट ओके आई थिंक इट्स इनफ फॉर टू डेज क्लास द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लाइट बात करें नेटवर्क एड्रेस रेंज क्लास ए की हमने देखा था क्लास ए के लिए हम जो फर्स्ट बाइट है जो फर्स्ट ऑक्टेट है जिसमें एट बिट्स होती हैं हम उसको कहते हैं कि वो नेटवर्क आईडी की है इसी तरह जो लास्ट थ्री हमारे पास बाइट्स होती हैं जो लास्ट थ्री ऑक्टेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वो होस्ट आई डी लास्ट थ्री बाइट मीन्स ट्वेंटी फोर बिट्स एट मल्टीप्लाई बाई थ्री सो जो होस्ट आई डी है हम कहते हैं उसमें ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बिट्स लॉन्ग होते हैं तो so, इसी तरह क्लास बी की जब हमने बात की थी हमने कहा था कि फर्स्ट टू जो ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के हैं लास्ट टू ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट के हैं जिसको हम नोट आईडी भी कहते हैं और क्लास सी की बात की थी तो फर्स्ट थ्री नेटवर्क के हैं लास्ट वन जो है वो होस्ट का है अब हम रेंज के लिए हमने क्या करना है हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि रेंज क्लास ए की क्या होगी बी की क्या होगी और क्लास सी की क्या होगी सो आई पी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास ए आर असाइन टू द नेटवर्क सेट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट लास्ट क्लास में भी चीज डिस्कस की थी 
लार्ज नंबर ऑफ होस्ट मीन के क्योंकि होस्ट हो, होस्ट को हम देते हैं थ्री बाइट दैट मीन एट मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी फोर बिट्स सो टू पावर ट्वेंटी फोर जितने इतने नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो क्लास ए के अंदर आ सकते हैं सो क्लास ए बेसिकली कंटेन करता है स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क बट अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट नेटवर्क आई डी इज एट बिट लॉन्ग होस्ट आई डी इज ट्वेंटी फोर बिट लॉन्ग अच्छा अब हम इसकी रेंज कैसे डिसाइड करते हैं रेंज को देखें तो क्या हम क्लास ए बी और सी की रेंज कैसे डिसाइड करते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट जो बाइट है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये फोर बाइट है जो फर्स्ट बाइट है वो हमारे पास है क्लास नेटवर्क की ये वाली जो होस्ट होस्ट और होस्ट दिस इज फॉर क्लास ए नेटवर्क बाइट मीन्स एट बिट सो जब हम रेंज को डिसाइड करते हैं हम कहते हैं कि जो फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इनके नेटवर्क बाइट की जो फर्स्ट बिट होगी दैट विल बी ऑलवेज ऑफ ऑफ मीन्स की हमेशा जीरो ही होगी फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट इन क्लास ए नेटवर्क आई डी ऑलवेज बी जीरो जो रिमेनिंग सेवन बिट्स हैं उनकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास रेंज कहां से स्टार्ट होगी और कहां पे एंड होगी अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि फर्स्ट बिट जो है वो ऑलवेज ऑफ होगी जो रिमेनिंग सेवन बिट्स हैं अगर मुझे अपनी रेंज का मिनिमम पॉइंट डिसाइड करना है तो मैं उन सारी सेवन बिट्स को जीरो कर दूंगी सो इफ वी टर्न द अदर सेवन बिट्स ऑल ऑफ तो वो हमें देगा जीरो ठीक है दैट मीन्स कि मेरे पास क्लास ए की जो नेटवर्क एड्रेस की रेंज है वो कहां से स्टार्ट होगी जीरो से इसी तरह अगर मुझे इसका एंड पॉइंट फाइंड करना है सो फॉर फाइंडिंग द एंड पॉइंट या एंड नेटवर्क एड्रेस of class A, we need to turn all the seven bits one on. So हम first bit तो हमेशा zero होगी जो कि हमने पहले discuss किया So बाकी seven bits को हम सबको कर देंगे वन वो हमें देता है वन ट्वेंटी सेवन सो इट मीन्स कि हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वन ट्वेंटी सेवन सो अगर मैं रेंज की बात करूं क्लास ए की तो मुझे पता है क्लास ए की रेंज क्या होगी जीरो से वन ट्वेंटी सेवन This means a class A network ID must be a numeric value between zero and one twenty seven. Total कितनी values होगी? One twenty eight values होगी. So हमें ये भी हमने ये last class में भी देखा था कि network में कितनी bits हैं? Eight. Two power हम कहते हैं seven. क्योंकि एक bit का हमें पता है that will be always off. Two power seven क्या होता है? One twenty eight. So zero से one twenty seven हमारे पास क्लास ए की रेंज हो जाएगी अच्छा अब हम ये देखते हैं कि क्लास ए कितने होस्ट को सपोर्ट करता है कितने नोड्स को सपोर्ट करता है सो so, हमने कहा कि होस्ट की हमारे पास कितनी बिट्स हैं थ्री ऑक्टेट्स हैं थ्री ऑक्टेट मींस, ट्वेंटी फोर बिट्स सो अगर मुझे होस्ट फाइंड करने हैं तो मैं करूंगी टू पावर ट्वेंटी फोर दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिक्सटीन मिलियन सो दैट मीन्स क्लास ए स्पोर्ट 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क 127 नेटवर्क है क्योंकि हमने कहा था क्लास ए स्मॉल नेटवर्क कंटेन करता है सो so, 127 नेटवर्क्स हैं बट हमने ये भी कहा था क्लास ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट कंटेन करता है और होस्ट हमारे पास कितने हैं 16 मिलियन सो ईच ऑफ 127 नेटवर्क पे वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन मिलियन होस्ट कंटेन कर सकता है सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0.0.0.0 till 126.255.255.255. So, हमने 0 से 127 लिखा, 126 लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास रेंज है क्लास A की. Next हम देखते हैं कि क्लास B की रेंज को हम कैसे डिसाइड करें. Same वही working करेंगे, वही process देखेंगे कि for class B address, again हमने कहा है कि हमारे पास कितने ऑक्टेट्स हैं फोर ऑक्टेट्स हैं क्योंकि हम आईपी एड्रेस को फोर ऑक्टेट्स में लिखते हैं क्लास बी के लिए हमने कहा था कि हमारे पास दो नेटवर्क के ऑक्टेट्स होते हैं और दो हमारे पास होस्ट के ऑक्टेट्स होते हैं राइट यानी कि सिक्सटीन बिट्स लॉन्ग नेटवर्क आईडी कितने बिट्स लॉन्ग होगी सिक्सटीन बिट्स लॉन्ग होस्ट आई कितने बिट होगी सिक्सटीन बिट लॉन्ग 
8 plus 8 16 and then 8 plus 8 16. अच्छा अब क्लास बी की रेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं क्लास ए की रेंज डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया था हमने कहा था कि हमारे पास जो नेटवर्क आईडी है नेटवर्क आईडी की फर्स्ट बिट जो है दैट विल बी ऑलवेज ऑफ और बाकी सेवन बिट्स को हमने सारी ऑफ करके और सारी ऑन करके हमने उसकी रेंज को देखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा अब क्लास बी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो नेटवर्क की बाइट है सो फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट नेटवर्क आईडी की बात हो रही है फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट मस्ट ऑलवेज बी टर्न ऑन यानी कि वो हमेशा वन होगी बट द सेकेंड बिट मस्ट ऑलवेज बी टर्न ऑफ सो इफ यू टर्न द अदर सिक्स बिट्स ऑल ऑफ एंड देन ऑल ऑन सो यू विल फाइंड द रेंज फॉर अ क्लास बी नेटवर्क सो अगर हम नेटवर्क आईडी की फर्स्ट बिट को हमने कहा कि फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट मस्ट ऑलवेज बी टर्न ऑन हमेशा वन होगी सेकेंड बिट जो है वो ऑलवेज टर्न ऑफ यानी कि सेकेंड बिट ऑलवेज जीरो होगी सो फर्स्ट बाइट हमारे पास कौन सी है ये वाली इसकी जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा ऑलवेज ऑन होगी सेकेंड बिट क्या होगी ऑलवेज जीरो होगी सो ये दो बिट्स जो है तो हमने डिसाइड कर ली कि ये दो बिट्स हमेशा ऐसे ही होंगी अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जो रिमेनिंग सिक्स बिट्स हैं हम पहले सबको ऑफ करेंगे दैट मीन सिक्स बिट्स जो है वो जीरो 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 होंगी वो आपको डेसिमल में वन ट्वेंटी एट देगा और सारी सिक्स बिट्स को हम ऑन करके देखेंगे फर्स्ट टू बिट्स हमने ऑलरेडी डिसाइड करनी क्या होंगी बाकी जो हमारे पास सिक्स बिट्स हैं वो ऑल ऑन हो जाएंगी जो सारी हम ऑन करेंगे मेन सारी हम वन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वन सो क्लास बी की जो रेंज है वो हमारे पास क्या आई 128 से 191. सो एज यू कैन सी अ क्लास बी नेटवर्क इज डिफाइंड व्हेन द फर्स्ट बाइट इज कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम 128 टू 191. सो दिस मींस क्लास बी स्पोर्ट्स 65,000 होस्ट ऑन ईच ऑफ 16,000 नेटवर्क्स. अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि अगर मैं बात करूं नेटवर्क की तो नेटवर्क की हमारे पास कितनी पिट्स है फर्स्ट बाइट एंड सेकेंड बाइट दैट विल बी इक्वल टू एट प्लस एट सिक्सटीन लेकिन टू बिट्स तो हमने ऑलरेडी रिजर्व कर ली कि वन और जीरो ही होगी इसके अलावा ये बिट्स कुछ भी हम सेट नहीं कर सकते so, इन दो बिट्स को निकाल के रिमेनिंग नेटवर्क बिट्स हमारे पास कितनी है सिक्स प्लस एट फोर्टीन सो टू पावर फोर्टीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिक्सटीन थाउजेंड इसका मतलब यह है कि हमारे पास कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं 16,000 नेटवर्क्स हो सकते हैं क्लास बी के अंदर और अगर हम बात करें होस्ट की होस्ट में हमारे पास कितनी बिट्स हैं 8 प्लस एट दैट विल बी इक्वल टू 16 सो 2 पावर 16 क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 65,000 सो क्लास बी सपोर्ट करती है 65,000 होस्ट ऑन ईच ऑफ सिक्सटीन नेटवर्क अगर हम इसकी रेंज देख रहे हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 128.0.0.1 एंड जाती कहां तक है टिल 191.255.255.255 नेटवर्क की कौन सी है बिट ये है वन नेटवर्क हमारा फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है 128.0 और ये कौन सा नेटवर्क है 191.255 ये चीजें हम ये रेंज किस तरह बनी ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारे पास कैसे आ रहा है ये सारी चीजें जब लेक्चर नाइन में सबनेटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे वहां जाके ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी